ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த லெசனில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாழ் சுடர் அப்படின்னு ரெண்டு பிள்ளைங்க டிவி பார்த்துட்ருக்கான் ஒருத்தனுக்கு எக்ஸாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அப்போ எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லையா உனக்கு ரைட்ஸ் இல்லையான்னு பேசிக்கிறாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத அப்பா சொல்கிறார் அப்போ அம்மா கடைசியாக என்ன கேட்குறாங்க நம்ம வீட்டில் நாலே பேர் இருக்கும் போதே இவ்வளோ இருக்கே நான் ஒரு நாட்டில் இவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் It is an ocean dweepa. It, in order to administer people who follow different religions, speak different languages and belong to different caste, culture and treat everyone equally, we need, we need to have a good codes of laws and guide, guidelines which we call as the constitution of India. So, how do you think about this? If you think about this, it's a big deal. If you think about it, it's a big deal. If you think about it, it's a big deal. If you think about it, it's a big deal. If you think about it, it's a big deal. If you think about it, it's a big deal. சாமி கும்பிட்ற விதங்கள் எல்லாமே வந்து மாறுது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு லாஸ் அதுக்குன்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சமந்தான் அப்படின்னு கொண்டு வருதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுதான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லா இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டே சுடர் அண்ட் யால் வேண்ட் ஸ்கூல் இட் வாஸ் ரிப்பப்ளிக் டே ஆல்சோ ஸோ இப்போ மறுநாள் மார்னிங் விடிஞ்சிடுது ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அன்னைக்கு வந்து ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் வாஸ் அ ஜூபிலியன்ட் செலிப்ரேஷன் வாஸ் ஜூபிலியன்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னு அர்த்தம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வி ஸ்டாண்டிங் இந்த ஸ்டாண்டிங் அரவுண்ட் தி ஃப்ளாக் போஸ்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தி ஹாஸ்டிங் ஆஃப் ஃப்ளாக் இட் டிஸ்கஷன் வாஸ் ஹெல்ட் வித் த சீஃப் கெஸ்ட் ஃபார் அ டே மிஸ்டர் முருகன் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் சோஷியல் சயின்ஸ் ஸோ இப்போது எல்லோரும் போய் அப்படியே ரவுண்டாக நிற்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிற்கிறாங்க ஃப்ளாக் வந்து ஹாய்ஸ் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணிவிட்டு சீஃப் கெஸ்ட் வந்து பேசுகிறாரு அந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்து சோஷியல் சயின்ஸோட எக்ஸ்பர்ட் அம்மா விஷ் ஏ ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே விஷஸ் ஆர் மிஸ்டர் ஆறுமுகம் விஷ் யூ த சேம் சார் ஸோ அவர் ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்க டீச்சர்ஸ்லாம் சேம் டு யூ அப்படின்னு அவங்களுக்கும் சொல்கிறாங்க டு யூ நோ வை வி செலிப்ரேட் த ரிப்பப்ளிக் டே இப்போ அவர் ஆறுமுகம் சார் கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஏன் இந்த ரிப்பப்ளிக் டே நம்ம கொண்டாடுறோம் தெரியுமா அப்படிங்கிறார் ஆஸ் காஷன் ஆஸ் ஃப்ரேம்ட் அண்ட் கேம் இட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் வை எவ்ரி இயர் வி அப்சர்வ் திஸ் டே ஆஸ் த ரிப்பப்ளிக் டே சர் தி ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் வளர்மதி ஸோ இப்போ அப்படி கேட்டோன்னே இந்த ஸ்கூலோட ஹிஸ்ட்ரி சீட்டர் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது நமக்கு நம்ம வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் அந்த நாளை தான் நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம என்றைக்கு ஏற்றுக்கிட்டோமோ அது தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் டேவாக நம்ம கொண்டாடுறோம் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ ரிப்பப் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா அப்படிலாம் இப்போ அப்படிலாம் வந்து அந்த அந்த சில நாடுகள் வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா ரிப்பப்ளிக்கன் தனக்கு தானே ரூல்ஸ் எல்லாம் வகிச்சிக்கிட்டு தனக்கு தானே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு மட்டுமே ஆன ஒரு உரிமையான ஒரு விஷயத்தை வந்து நமக்கு நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டோம் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு ரிப்பப்ளிக் ஆன நாடு ஏன்னா நம்ம யாரோட ரூல்ஸையோ ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான பழக்க வழக்கங்கள் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான வகையில் நம்ம அமைச்சு வச்சுருக்கோம் அதுதான் வந்து நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஸோ அதை வந்து முறைப்படி நம்ம ஏற்றுக்கிட்டது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் டேவை கொண்டாடுறோம் எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ There are other reasons why this constitution came into existence on 26 January 1950. Ama, this is correct. Uh, correct uh, this is the correct answer. But if you look at 26 January 1950, there is a reason for this. When the Congress met at Lahore in 1929, the members of the Congress unofficially declared the same day as the day of Purna Swaraj or the day of complete governance. ஸோ இந்த நம்மளோட ஃப்ரீடமுக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா இந்த காங்கிரஸ் மெம்பர்ஸ்லாம் சேர்ந்து மீட்டிங் போட்டு பேசுவாங்க நம்ம என்னெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் விடுதலைக்காக போகிறாலும் ஆனால் பேசும்போது லாகூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கா ஒரு மீட் நடக்குது அப்போ அது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் நடக்குது அந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வ
டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜனவரி நைன்டீன் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் நடந்தது இல்லைங்களா அடுத்து அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் நடக்குது அது என்றைக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜனவரியில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக கொண்டாடுறாங்க இவங்க பிரிட்டிஷ் நாட்டு மக்கள் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடணும் நம்ம சுதந்திரமாக வாழணும் அப்படின்போது இவங்களுக்கு இவங்களே இந்த காங்கிரஸ் மீட்டிங்லேயே வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக அது கொண்டாடுறாங்க தட் டே ஹாஸ் பின் அப்சர்வ் அஸ் அ ரிப்பப்ளிக் டே ஸோ அந்த நாளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நம்ம எப்போ கான்ஸ்டியூஷனை ஏற்றுக்கிட்டோமோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம அதை கொண்டாடுறோம் ரிப்பப்ளிக் டேவாக நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் தேர்ட்டி கொண்டாடுறோம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம பிரிட்டிஷ் விட்டுட்டு போன உடனே நமக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அம்பேத்கரோட ஹெட் அம்பேத்கரோட தலைமையில் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து எழுதிக்கிட்டே வராங்க இது ஒரு பதினோரு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட கிட்ட நடக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தே முடிச்சிடுறாங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி தானே நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜ நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதை ஆனால் முடிச்சிருந்தாலும் கூட இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதியை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியை நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேவாக கொண்டு கொண்டு வந்தேன் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் ஏற்றுக்கிட்டனால வந்து அது முடித்த நாளை கணக்கு வச்சுக்காம நான் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக அந் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் கொண்டு வந்தோம் உடைய மீன் பார்த்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆ சார் நான் அது இப்போ ஒன்றே ஒரு தர் கேட்குறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியானா என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிஃபோர் தட் லெட் மீ ஆஸ்க் அ ஃபியூ கொஷின்ஸ் டு யூ ஆன்சர் மீ ஒன்னே இப்போ அவர் சொல்கிறார் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு என்னென்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சில கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறேன் நீங்கள் அதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாரு தென் ஆல் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா என்னன்றது ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் ஆல் ரைட் சார் ஆ சரிங்க சார் கேளுங்க அப்படிங்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் ஆசை கொஷின் ஒன்றே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஈகராக வெயிட் பண்ணுறாங்க என்ன கொஷின் இவங்களாம் கேட்பாங்க நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரெடியாக நிற்கிறாங்க ஐ யூ ஃபாலோயிங் எனி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அட் ஹோம் வீட்டில் ஏதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா எஸ் சார் ஸோ எல்லாம் பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் நம்ம வீட்டில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டைமுக்கு சாப்பிட்ணும் செப்பல்ஸ் வெளியே விட்டுட்டு வரணும் இந்த டைமுக்கு குளிக்கணும் அப்படிலாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அது ஆர் யூ ஃபாலோ எனி ரூல்ஸ் அட் ஸ்கூல் ஸ்கூலில் ஏதாவது ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா எஸ் ஆமாம் அப்படிங்க ஆமாம் நம்ம ப்ரேயர் கரெக்ட் டைமுக்கு இந்த டைமில் தான் ப்ரேயர் இந்த டைமில் பெல்லி இந்த டைமில் பிரேக் யூனிஃபார்ம் போட்டு வரணும் லைனில் நின் நிற்கணும் எல்லாமே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் போத் ஆஃப் தேம் த சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சேமாக வித்தியாசப்படுதா அப்படின்னும் போது மோஸ்ட்லி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ குழந்தைங்க எல்லாரும் என்ன சொன்னால் ஆ வித்திய டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் சார் இருக்குது ஏன்னா ஸ்கூல் வேறு நம்மளோட வீடு வேறு அண்ட் இட் இஸ் நெசசரி டு ஃபாலோ சர்டன் ரூல்ஸ் இந்த பப்ளிக் ப்ளேஸ் ஒன்றே கேட்குறேன் இது வீடு இது ஸ்கூலு சரி இப்போ பப்ளிக் ப்ளேஸஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல பஸ் ஸ்டாண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனு பேங்க்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நம்ம ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுமா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஆமாம் இருக்குது இப்போ இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மீறுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே நான் உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைனாக அழகாக நிற்குது அவங்க அவங்களோட இடத்துல நிற்கிறாங்க ஒரு வேலை இப்படி இல்லாமல் ரூல்ஸ் இப்படி தான் அப்படின்னு இல்லாமல் எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசிச்சு பாருங்களேன் எந்த ப எந்த திங் எந்த போ வெஹிக்கல்ஸும் உள்ளே வரவும் முடியாது போகும் கச்ச கச்ச கச்சா நான் அங்கங்கே நிற்க வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வைக்கும் போது இந்த ஊர் பஸ் இங்கே தான் நிற்குது அப்படின்றது ஒரு பப்ளிக்குமே தெரிகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து நம்மளோட நாட்டு நாட்டை வந்து வழிநடத்திட்டு போக முடியும் எஸ் சார் ஒய் இட் இஸ் நெசசரி ஒன்று இப்போ சொல்கிறாங்க ஆமாம் சார் பப்ளிக்லாம் கூட நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க வி ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப
ஒபே ஆர் ஓன் ரூல்ஸ் ஸோ அது கம்பீரமாகவும் இருக்கும் அதாவது எங்களோட என்னோடய ரூல்ஸ் நான் யூ நான் ஃபாலோ பண்ணுற ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவும் இருக்கும் அது ஈஸியாகவும் இருக்கும் நமக்கு அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு எவ்ரி ஒன் அக்ரி தான் ஆர்டர் தர் ஹென்ஸ் எல்லோரும் ஆமாம் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளோட நாட்டுக்குன்னு சொல்ல பார்த்திங்கன்னா சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம ஃப்ளாகை பார்த்தா சல்யூட் பண்ணும் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும் நேஷனல் ஆத்தை பாடும்போது நிற்கணும் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஆன் பண்ணாதீங்க ஆனால் பண்ணக்கூடாது யூடர்ன் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஸ்பீடில் தான் இங்கே போகணும் ஸ்கூல் இருக்குது அந்த இடத்துல ஸ்லோவாக வரணும் இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது எப் என்னெல்லாம் டேக்ஸ் கட்டணும் எவ்வளோ கட்டணும் எல்லாமே வந்து நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மூலியமாக தான் நமக்கு வெளிப்படுறது The Constitution is an authentic document containing the basic ideas, principles and laws of the country. So, Constitution of India is what we call it. That is a document actually. That is a paper that is written in a paper. That is a document. 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 பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான பழக்க வழக்கங்களுடைய பிரின்சிபல்ஸ்ன்றது நம்ம எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் அப்புறம் சட்டங்கள் நம்ம நாட்டினுடைய சட்டங்கள் எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும் அப்போ இப்போ கொலை பண்ணிவிட்டா அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை இப்போது திருடங்க திருடு ஒரு திருட்டு தண்டம் பண்ணால் அதுக்கு என்ன தண்டனை ஸோ அந்த தண்டனைகள்லாம் யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ பேங்க்குனா யாரெல்லாம் வந்து பணத்தை வந்து அச்சடிக்கலாம் பணத்தை பேங்க்கை தவிர மற்றவங்களாம் அச்சடித்து அது கலன் ஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து பிடிச்சிப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இட் ஆல்சோ டிஃபைன்ஸ் தி ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி சிட்டிசன் ஸோ இதில் இதில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிட்டிசனாக இருந்தால் அது இந்திய நாட்டை சார்ந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவனுக்கு என்னெல்லாம் ரைட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் உரிமைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் டியூட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டியூட்டிஸும் ரைட்ஸும் வேறு இப்போ ரைட்ஸ்ன்றது என்னெல்லாம் உரிமைகள் டியூட்டிஸ்ன்றது நீ நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதுதான் வந்து டியூட்டிஸ் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரீடம் நமக்கு எங்கே வேணாலும் பேசுறது ஃப்ரீடம் இருக்குது எந்த ரிலீஜன் எந்த சாமியை வேணாலும் நம்ம கூப்பிட்டுக்கலாம் எல்லோரும் நம்ம எல்லோருமே ஈக்குவல் நம்ம கட்டாயமாக நம்ம பதினாலு வயசு வரைக்கும் படித்தே ஆகணும் எந்த கல்ச்சரை வேணாலும் நீ ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த வேலைக்கு வேணாலும் நீ போகலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூ சீசன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான ரெஸ்பெக்டை வந்து கொடுக்கணும் நம்ம யார்கிட்டையும் மதமோ இனமோ எந்த ஒரு பேதமோ இல்லாமல் எல்லாரோடையும் பழகணும் சண்டை உருவாகாமல் இருக்கணும் நம்மளோட நாட்டு வளங்களெல்லாம் வந்து நம்ம பத்திரமைப்பு காடு மினரல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பத்திரமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழணும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட டியூட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாமே சொல்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் த லாஸ் கவர்னிங் அ கண்ட்ரி ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய சட்டங்கள் எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து தான் உருவாகுது எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் ரூல்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் எ கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்கு மட்டும் தான் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கா வேறு நாட்டுக்கெலாம் கூட இருக்காங்க எல்லா கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் தனக்கு உண்டான ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை வச்சிட்ருக்கு சில கண்ட்ரி என்ன பண்ணால் வேறு ஒரு நாட்டோட இதை எடுத்து ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் பெரும்பாலான நாடுகள் தனக்குன்னு கான்ஸ்டியூஷன்ஸை வச்சுட்ருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பட் அத திங்ஸ் தட் மேக் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் திப்பிகா ஸோ என்னெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் தி அல்டிமேட் லா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அது ஒரு ஒரு முக்கிய ரொம்ப முத்திரை பதிக்கப்பட்ட லா சட்டங்கள் அது வி ஹாவ் டு அபாய்ட் பை நம்ம அதை கண்டிப்பாக கேட்டு தான் ஆகணும் இப்போ ரோடில் வந்து கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடில் தான் போகணும் அப்படின்னா லெஃப்டில் இல்லை நான் போக மாட்டேன் என் இஷ்டம் நான் ரைட்டில் தான் போவேன் அப்படின்னா அது தப்பு அதே மாதிரி இப்போ ஸ்கூல்ஸில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் பதினாலு வயசு வரைக்கும் நீ கட்டாயமாக நீ படித்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம படிக்கலன்னா அதுக்குள்ளே தண்டனை தண்டனைகள் கொடுப்பாங்க கொள்ள அடிக்கக்கூடாது கொலை பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ்ன்னும் போது அதை வந்து நம்ம கடைபிடிச்சு தான் ஆகணும் டேக்ஸ் எப்பெல்லாம் கட்டணும்னா அந்த சமயத்தில் நம்ம டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டி தான் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லுது இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இஃப் அண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் மெத்தட் பவர்ஸ் அந்த டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் பாடிஸ் அது மட்டும் இல்லாம
இப்போ பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லாம் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் ஹைவேஸ்லாம் யாரோட கண்ட்ரோலில் என்ன தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு ஹெச் என்ஹெச் சாலை இருக்குனால அந்த என்ஹெச் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் யாரோட பவரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பவரில் தான் இருக்கும் நம்மளோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதெல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோல் யாரோட யாருக்கு அதெல்லாம் பவர் இருக்குன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் பவர் இருக்கே ஒன்றே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் கிடையாது ஸோ எதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டான பவர்ஸ் எதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டான பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஸோ இதுவுமே வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதன்படி தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் ஸோ இட் இஸ் ஹாலிஸ்டிக் இன் நேச்சர் ஹாலிஸ்டிக் அப்படின்றது யூனிட்டி எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து எல் யா எந்த பேதங்களும் இல்லாமல் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக தான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை உருவாக்கியிருக்காங்க த கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்லி கிவ்ஸ் பீப்புள் தி ரைட் டு பியூர்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்ஸை கொடுக்குது யூ ஹாவ் டு கேட்ச் டியர் செல்ஃப் அப்போது உன்னோட ரைட்ஸ் என்ன உன்னோட சந்தோஷங்கள் என்ன அப்படின்றத நீ தான் வந்து தீர்மானிச்சுக்கணும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேகமாக பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறதோ இல்லை குடிச்சுட்டு ரோடில் ஆட்டம் போடுறதோ அப்படின்னா நீ சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்கு மற்றவங்க நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை வந்து ரைட்டாகவே உனக்கு கொடுக்குறாங்க நீ நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற உரிமை உனக்கு இருக்குது ஆனால் அது எப்படி நீ பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்றது உன்னை பொறுத்து தான் அமையுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த செஷனில் மீதி லெசன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ